dear student now is the first lecture of chemistry unit first solid state all we know matter what do you mean by matter anything that occupies space possesses mass and can be felt by any one of our five senses five senses and matter can be classified as physically and chemically physically matter can be classified into solid liquid and gas the short definitions of these three types of physically classification are that form of matter which have definite mass definite volume and definite shape is known as solid and that that form of matter which have definite mass definite volume but not definite shape is known as liquid state and gas definite mass but not definite volume and not definite shape is known as gas state here in this chapter hum ye samjhenge ki solid kise kaha jata hai jo liquid aur gas state ka discussion hum class 11th mein kar chuke hain solid ko define karte waqt ye kaha gaya tha ki definite iska mass hota hai डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट इसका शेप होता है सो सॉलिड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स एमोरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्रिस्टलाइन सॉलिड ए सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वॉट डू मीन बाई कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है जिस हिस्से से वो मिलकर बने होते हैं उन्हें कंस्टिट्यूएंट कहा जाता है सच एज एटम्स molecules and ions the solid in which constituent particle have regular arrangement regular arrangement of constituent particles regular arrangement means point at corners specific positions पर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स रहते हैं तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और ऐसा नहीं होने पर इरेगुलर अरेंजमेंट पाए जाने पर एटम्स का मॉलिक्यूल्स का और आयंस का उसे हम एमोरफस सॉलिड कहते हैं एमोरफस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता किसी भी क्रिस्टलाइन किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दे हैव शार्प मोल्टिंग पॉइंट इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट शार्प मीन्स पॉइंटेड फिक्स फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है लेट एस सपोज सपोज करिए किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फॉर फोर हंड्रेड कैलविन है अगर वो क्रिस्टलाइन है तो फोर हंड्रेड कैलविन पे ही वो मेल्ट होगा एमोरफा सॉलिड जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां टाइम लेगा डेंसिटी कम होगी जल्दी मेल्ट कर जाएगा वहां कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा थर्ड पॉइंट दे हैव शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होती है मीन्स छोटे से फॉर्म में भी क्रिस्टलाइन है और अगर उसको 
बड़े रूप में देखना चाहें तो वो वहां पर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा उसके पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में दिखाई देंगे लेकिन एमोरफस में ऐसा नहीं होता दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली शॉर्ट रेंज में ही कोई पार्टिकल्स एमोरफस की तरह बिहेव करेगा अगर उसको हम लॉन्ग रेंज में ले जाते हैं तो वो एमोरफस की तरह बिहेव नहीं करेगा लेटेस्ट सपोज द एग्जाम्पल ऑफ वुड लकड़ी होती है छोटी सी लकड़ी का पार्ट लेते हो आप वुड जो होती है वो एमोरफस होती है लेकिन वुड का अगर कोई रेगुलर पैटर्न से उसको कट कर दिया जाए तो हमें देखने पे लगेगा कि वो क्रिस्टलाइन है क्योंकि उसमें रेगुलर पैटर्न होगा लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ एक जेनुअन तरीके से दिखाई देगा लेकिन वो एमोरफस है दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर लॉन्ग रेंज में वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं नेक्स्ट ऑन कट विद नाइफ दे किन गिव क्लीन क्लीवेज ग्लीन क्लीवेज के मतलब यह हुआ कट नाइफ से कट करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरी तरह से कैंसिल क्लियर कट देगा हमें और जबकि एमोरफस सॉलिड क्लियर कट नहीं देगा उसमें इेगुलर सरफेसिस आ जाएंगी अगर हम उसको नाइफ से कट करते हैं तो नाउ द फिफ्थ पॉइंट अराइज इज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दे शो एन आइसोट्रोपी एन आइसोट्रोपी मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सॉलिड के कॉर्नर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉर्नर पर कोई आइटम कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो एज पे नहीं है इसलिए वो रिएक्शन एज पे नहीं होगी इसका मतलब कॉर्नर पर रिएक्शन अलग तरह से बिहेव करेगी एजिस पर रिएक्शन अलग तरह से बिहेव करेगी जबकि एमोरफस सॉलिड में ऐसा होता है आपको पता है कि एमोरफस सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल आइंस हर जगह पर मौजूद रहते हैं जिसकी वजह से वो हर रिएक्शन को हर प्लेस पर दे सकता है देशो आइसोट्रोपी आइसोट्रोपी मीन्स सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टी को शो करता है लेट इज द एग्जाम्पल ऑफ दी सॉलिड एन ए सी एल सी एस सी एल ग्रेफाइड डायमंड आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वाइल इन एमोरफस द एग्जाम्पल आर वुड प्लास्टिक एंड रबर सो दे आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोरफस सॉलिड Now, let discuss the types of crystalline solid. Crystalline solid are basically four types: ionic solid, covalent solid. मेटलिक सॉलिड एंड मॉलिकुलर सॉलिड बेसिकली थ्री थ्री पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड फर्स्ट इज कंस्टिट्यूएंट अदर इज फोर्स एंड थर्ड पार्ट इज एग्जाम्पल तो कंस्टिट्यूएंट आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट होता है आयंस आइंस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है जब पॉजिटिव नेगेटिव आइंस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो होगा इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द एग्जाम्पल बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल्स एन एस सी एल सी एस सी एल जेड एन एस सी एफ टू एंड एन ए टू ओ दीज फाइव एग्जाम्पल्स आर डिस्कस इन दिस चैप्टर फर्दर कोवलेंट सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट इज एटम्स एंड द फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड एग्जाम्पल आर ग्रेफाइड डायमंड इन विच कार्बन चेन आर मेड विद ए कोवलेंट बॉन्ड मेटलिक सॉलिड द मेटलिक सॉलिड एवरी मेटल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट फर्स्ट इज कर्नल इन विच पॉजिटिव पार्ट एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स 
एंड अब अदर इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पार्ट प्रोटॉन प्लस में इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की डेफिनेशन में आपने सीखा होगा कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव होते हैं देयर फॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इनर जो पार्ट है वो अट्रैक्ट करेगा इसको अबाउट मेटलिक बॉन्ड विद मेटलिक बॉन्ड एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर पॉजिटिव पार्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स मिलके कर्नल कहलाता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री टू मूव है कहीं मूव कर सकते हैं उसको एक कर्नल खुद का भी अट्रैक्ट करता है दूसरा भी करता है जिसकी वजह से मेटल जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो मेटलिक बॉन्ड होता है तो कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ मेटलिक सॉलिड एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज मेटलिक मेटलिक बॉन्ड एंड एग्जाम्पल्स आर आयरन कॉपर जिंक सिल्वर गोल्ड आर द मेटलिक सॉलिड नाउ मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड के लिए कंसिस्टेंट क्लासीफाई करने से पहले हमने तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया क्योंकि मॉलिकुल तीन तरीके से हो सकता है तो पोलर एक होता है नॉन पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर मॉलिकुलर सॉलिड पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में हम देखेंगे कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर मॉलिकुलर सॉलिड पोलर मींस होता है दो पोल डाइपोल जो बनाए सपोज एस है एस डाइपोल बनाता है एस पे एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है तो डाइपोल क्रिएट करने की वजह से दूसरा एस भी उसके अगर पास है तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा ये नेगेटिव पार्ट होगा एंड द फोर्स इन बिटवीन दैम इज डाई मीन्स टू पोल मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के तहत ये इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा और इस टाइप के सॉलिड अगर सॉलिड फॉर्म में ये मिलते हैं तो इसमें ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा ये है मॉलिकुलर सॉलिड का फर्स्ट पार्ट नाउ द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एस आयोडीन आयोडीन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा न्यूट्रल रहेगा दूसरा पार्ट जब वो उसके साथ मिक्स करेगा तो उसमें जो इंट्रैक्शन होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट एक तरफ और नेगेटिव पार्ट दूसरी तरफ सेम सिमिलर वे में नेगेटिव पार्ट इस तरफ और पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा डिस्पर्स फैलने की वजह से इस फोर्स को नाम देंगे हम डिस्पर्जन फोर्सेस ऑल्सो नोन एज लंदन फोर्सेस आफ्टर द नेम जे डॉट लंदन नाउ थर्ड पार्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एसेंशियल कंडीशन आर फर्स्ट ऑफ थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपको याद रखना है फोन से एफ ओ एन फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लेट दीज आर द्री इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच वेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एच एफ सेकेंड एच एफ मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होता है तो ये डॉटेड फॉर्म में जो लाइन दिखाया जा रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एक एच एफ मॉलिक्यूल दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ नेक्स्ट इज एच टू ओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस प्रकार से जुड़ रहा है और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एच टू ओ मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ये दिखाई दे रहा है आपको डॉटेड लाइन में ये डॉटेड लाइन है थर्ड ये है फोर्थ यहां से बनता है तो एच टू ओ चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सिमिलर वे अमोनियम एन एस थ्री एन एच इस प्रकार से जुड़ता है और ये भी चार तरह से जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसमें कंस्टिट्यूएंट हो गए मॉलिक्यूल्स लेकिन मॉलिक्यूल कौन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके 
हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कहते हैं तो रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट किया आज यूनिट आगे और भी हम ये चैप्टर इसी प्रकार से कवर अप करेंगे तो सॉलिड किसे कहा गया जिसमें डेफिनेट मास हो डेफिनेट वॉल्यूम हो डेफिनेट शेप हो उसे हम कहेंगे सॉलिड सॉलिड की दो क्लासिफिकेशन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारा सॉलिड क्रिस्टलाइन की चार टाइप चार टाइप आपने देखे आयनिक सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड कोवलेंट सॉलिड एंड मेटलिक सॉलिड आपको लर्न क्या की करनी है उनमें थ्री थिंग्स हैं एक तो टाइप ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं ठीक है तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो हम उसके आगे और एलोबरेट करेंगे इस टॉपिक